লিস্ট বিষয়টাকে এইটা আমরা প্রথমে একটু জেনে নেই আচ্ছা স্ক্রিনে আমরা একটা লিজের সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে এ লিজ ইজ এ এগ্রিমেন্ট হ্যাঁ লিজ হচ্ছে একটা চুক্তি অ্যালোয়িং মানে অনুমতি প্রদান করে দ্য ইউজ অব দ্য অ্যাসেটস ফর এ স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ টাইম মানে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটা অ্যাসেট ব্যবহারের হ্যাঁ মানে অ্যাসেট বা অ্যাসেট সমূহ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করার একটা চুক্তি হচ্ছে লিজ আবারও বলতেছি এ লিজ ইজ এ লিজ ইজ দ্য এগ্রিমেন্ট অ্যালোয়িং দ্য ইউজ অব দ্য অ্যাসেটস ফর এ স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ টাইম মানে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ টাইম বলতে আমরা কি বুঝি একটা নির্দিষ্ট সময় যেমন পাঁচ বছর আট বছর বা দশ বছর হ্যাঁ একটা নির্দিষ্ট সময়কে বলা হয় স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ টাইম তো একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হ্যাঁ ইউজ অব দ্য অ্যাসেট মানে অ্যাসেটগুলোকে ব্যবহার করার অনুমতি অ্যালোয়িং মানে অনুমতি দেওয়ার একটা এগ্রিমেন্টই হচ্ছে লিজ বা ইজারা হ্যাঁ লিজের বাংলা অর্থ হচ্ছে ইজারা লিজের বাংলা অর্থ হচ্ছে ইজারা অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হ্যাঁ কিছু সম্পদ বা একটা সম্পদ হতে পারে সেটা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করার এগ্রিমেন্টটাকেই বলা হয় লিজ বা ইজারা জন এইস হ্যামটনের মতে ঠিক আছে এখন যেমন আমি যদি একটা প্র্যাকটিক্যালি উদাহরণ দিই যেমন আমার হচ্ছে একটা কার প্রয়োজন ঠিক আছে আমার একটা কার প্রয়োজন এখন আমি এই কার্ডটা চাইলে কিনতে পারি মানে আমার কাছে টাকা নাই ঠিক আছে আমি চাইলে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে কার্ডটা কিনতে পারি মানে আমাদের অঙ্ক অনুযায়ী উদাহরণটা দিচ্ছি আর কি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে আমি কার্ডটা কিনতে পারি এটা তো ক্রয় হয়ে গেল এটাকে পার্চেজ অপশন বলা হয় যে আমি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে কার্ডটা ক্রয় করে ফেললাম আচ্ছা ক্রয়ের হিসাব আলাদা লিজ বিষয়টা হচ্ছে যে আমি ক্রয় করব না বাট ওই সম্পত্তিটা ব্যবহারের একটা অনুমতি পাব ঠিক আছে ওই কার্ডটা ব্যবহারের একটা অনুমতি পাবো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থাৎ আমার একটা কার প্রয়োজন পাঁচ বছর ব্যবহার করার জন্য একটা কার প্রয়োজন তো আমি কি করলাম কার্ডটা না কিনে কারো কাছ থেকে কার্ডটা ব্যবহারের অনুমতি নিলাম ঠিক আছে পাঁচ বছরের জন্য আমি কার্ডটা ব্যবহার করব এরকম একটা অনুমতি নিলাম তো এই যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটা অ্যাসেট ব্যবহারের অনুমতি পাইলাম এটাকে কিন্তু ইজারা বলা হয় এখন সেই লোক আমাকে কেন এই কার্ডটা পাঁচ বছর ব্যবহার করতে দিবে অবশ্যই আমি তাকে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কি বলা হয় এটাকে প্রতি বছর কিস্তি দিয়ে যাব যে পাঁচ বছর যে আমি কার্ডটা ব্যবহার করব প্রতি বছর আপনাকে আমি দুই লাখ করে কিস্তি দিয়ে যাব হ্যাঁ লিস্ট চুক্তিটা কিন্তু অবশ্যই এইভাবেই হয় যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো অ্যাসেট ব্যবহারের অনুমতি পাওয়ার চুক্তিকে লিস বলে এখন যেই লোকের কাছ থেকে আমি লিস্টটা নিব মানে যেই লোকের কাছ থেকে আমি সম্পত্তিটা ব্যবহারের অনুমতি নিব নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ওই লোক কেন আমাকে অনুমতি দিবে কারণ হচ্ছে ওই লোককে আমি প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ কিস্তি দিব মানে নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা অর্থ প্রদান করব এই জন্যই ওই লোক আমাকে ওই কার্ডটা ব্যবহারের অনুমতি দিবে ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে লিজ বা ইজারার মূল বিষয় আর কি যে কোনো সম্পত্তি আমরা যদি ক্রয় না করি ঠিক আছে ক্রয় করলে সেটা আলাদা বিষয় ক্রয় না করে আমরা যদি ব্যবহার করার অনুমতি পাই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু সেই চুক্তিটাকে বলা হবে লিজ বা ইজারা এখন আমাদের এই অঙ্কটার মধ্যে হ্যাঁ দুইটা অপশন থাকে আমাদের এই অঙ্কটার মধ্যে কয়টা অপশন থাকে দুইটা অপশন থাকে একটা হচ্ছে লিজ অপশন একটা হচ্ছে পার্চেজ অপশন পার্চেজ অপশন বিষয়টা কি পার্চেজ অপশন বিষয়টা হচ্ছে যে আমি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে সম্পত্তিটা ক্রয় করে ফেলব একবারে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে সম্পত্তিটা কি করব ক্রয় করে ফেলব এটা হচ্ছে পার্চেজ অপশন আর লিজ অপশন মানে হচ্ছে যে আমি সম্পত্তিটা ক্রয় না করে কারো কাছ থেকে হ্যাঁ নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমি ওই সম্পত্তিটা ব্যবহারের একটা অনুমতি নিব সেটা হচ্ছে লিজ অপশন এখন আমাদের অঙ্কের মধ্যে জানতে চায় যে লিজ অপশনটা কি ভালো নাকি পার্চেজ অপশনটা ভালো অঙ্ক ভেদে এটা আমাদের মন্তব্য করতে হয় যে দুইটা অপশনেরই তথ্য দেওয়া থাকে যে একটা গাড়ি কেনার জন্য ব্যাংক থেকে লোন নিলে প্রতি বছর একটা কিস্তি দিতে হচ্ছে হ্যাঁ তো ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে গাড়িটা ক্রয় করা ভালো নাকি কারো কাছ থেকে নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে লিজ নেওয়া ভালো এই বিষয়ে মন্তব্য করে তখন আমরা লিজ অপশন এবং পার্চেজ অপশনে কিস্তির বর্তমান দাম বের করে বর্তমান দামের ওপর ভিত্তি করে আমরা বলি আর কি কোন অপশনটা ভালো এটি হচ্ছে আমাদের অঙ্কের মূল থিম আর কি আমাদের কাছে দুইটা অপশন থাকবে হ্যাঁ একটা অপশনের নাম হচ্ছে লিজ অপশন একটা অপশনের নাম হচ্ছে লিজ অপশন আর আরেকটা অপশনের নাম হচ্ছে পার্চেজ অপশন আমাদের অঙ্কের মধ্যে বলে যে কোন অপশনটা বেটার ঠিক আছে কোন অপশনটা বেটার তো লিজ অপশনে আমরা কী বের করি লিজ নিলে বছর বছর কিস্তি দিতে হবে সেই কিস্তির বর্তমান দামটা বের করতে হয় আর পার্চেস করলে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে পার্চেস করব যার কারণে লোন শোধ করার জন্য আমাদের প্রতি বছর কিস্তি দিতে হবে তো ওই যে লো
আমার কাছ থেকে তত কম টাকা যাচ্ছে সো সেই অপশনটাই ভালো আমরা এরকম একটা মন্তব্য করব বেসিক থিমটা কি সবাই বুঝতে পেরেছি জি স্যার আচ্ছা এখন লিজ অপশনে কিস্তির বর্তমান দাম বের করার জন্য এই টেবিলটা করতে হবে টেবিলের উপরে আমরা একটা হেডলাইন দেব এরকম এ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ পিভি অফ ক্যাশ আউটফ্লো আচ্ছা কি লিখলাম এ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ পিভি অফ ক্যাশ আউটফ্লো আচ্ছা মানে যে ক্যাশ আউটফ্লো বলতে আমরা কি বুঝি মানে যে টাকাটা আমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ আউটফ্লো মানে যে টাকাটা আমার কাছে চলে যাচ্ছে মানে কিস্তিটাকে বোঝাচ্ছে তো যে টাকাটা আমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে সেই টাকার বর্তমান দাম আমরা হচ্ছে এই টেবিলের মধ্যে আমি বের করব সো টেবিলের মধ্যে কলমগুলো ফিক্সড প্রতিটা অঙ্কের জন্যই প্রথমে ইয়ার নামে একটা কলম হবে তারপর অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট বিফোর ট্যাক্স মানে ট্যাক্স বাদ দেওয়ার পূর্বের লিস্ট পেমেন্টটা কত হ্যাঁ সেই অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট বিফোর ট্যাক্সের মানটা আমাদের এখানে লিখতে হবে এগুলো অঙ্কে দেওয়া থাকবে তারপর ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ অ্যাট দ্য রেট ফর্টি পার্সেন্ট বা এখানে ফিফটি পার্সেন্ট হতে পারে ট্যাক্সের টাকাটা এখানে লিখবো তারপরে অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট আফটার ট্যাক্স মানে ট্যাক্স দেওয়ার পরে লিস্ট পেমেন্টটা কত থাকে সেটা আমরা এখানে লিখব তারপরে পিভি ফ্যাক্টরের মান এখানে লিখব তারপর পিভি অফ ক্যাশ আউটফ্লোর মানটা এখানে লিখব এখন এই বক্সগুলো পূরণ করার জন্য আমাদের কিছু কোড মুখস্থ রাখতে হবে ঠিক আছে ইয়ার এটা হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার বক্স অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট বিফোর ট্যাক্স এটা অঙ্কে দেওয়াই থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার বক্স তারপর ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ অ্যাট দ্য রেট ফর্টি পার্সেন্ট মানে এই যে ট্যাক্সের টাকাটা হ্যাঁ এটা তিন নাম্বার কলাম এখন এই তিন নাম্বার কলামের টাকা কীভাবে আসবে খুবই সোজা দুই নাম্বার কলামে যে অ্যামাউন্টটা থাকবে তার উপর ফর্টি পার্সেন্ট করতে হবে দুইয়ের ওপর ফর্টি পার্সেন্ট ঠিক আছে অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট বিফোর ট্যাক্স অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট বিফোর ট্যাক্সের যে অ্যামাউন্টটা থাকবে তার উপর এখানে ফর্টি পার্সেন্ট থাকলে ফর্টি পার্সেন্ট গুণ করবো ফিফটি পার্সেন্ট থাকলে ফিফটি পার্সেন্ট গুণ করবো অর্থাৎ দুই নাম্বার কলামে যে অ্যামাউন্টটা থাকবে তার সাথে ফর্টি পার্সেন্ট বা ফিফটি পার্সেন্ট যেটা অঙ্কে দেওয়া থাকে ট্যাক্স রেট হ্যাঁ দুইয়ের সাথে সেই ট্যাক্স রেটটা গুণ করলে আমরা ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ বা ট্যাক্সের টাকাটা কত সেটা তিন নাম্বার কলামে পেয়ে যাব তারপর অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট আফটার ট্যাক্স অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট আফটার ট্যাক্স এটা হচ্ছে চার নাম্বার কলম চার নাম্বার কলম কীভাবে পাবো দুই থেকে তিন বিয়োগ করব মানে অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট বিফোর ট্যাক্স থেকে ট্যাক্সের টাকাটা বাদ দিব তাহলে অ্যানুয়াল লিস্ট পেমেন্ট আফটার ট্যাক্স বের হয়ে যাবে এরপর পিভি ফ্যাক্টর অ্যাট দ্য রেট এখানে অবশ্যই একটা পার্সেন্টেজ বসবে ঠিক আছে পিভি ফ্যাক্টর অ্যাট দ্য রেট ধরো টেন পার্সেন্ট এখন এই টেন পার্সেন্ট এটা অঙ্কে দেওয়া থাকবে না এটা বের করে নিতে হবে এই টেন পার্সেন্টই কিন্তু দেওয়া থাকবে না টেন পার্সেন্ট এইটাই দেওয়া থাকবে না অঙ্কের মধ্যে এটা কিন্তু বের করে নিতে হবে এটা বের করার নিয়ম হচ্ছে এখানে লিখব ডিসকাউন্ট রেট সমান সমান আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট রেট ঠিক আছে এখন আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট রেটকে আমরা হচ্ছে ডিসকাউন্ট রেটও বলতে পারি সো ডিসকাউন্টের সমান সমান আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট রেট লিখে আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট রেটটা বের করার নিয়ম হচ্ছে কেডি ইন্টু ওয়ান মাইনাস টি এই সূত্রটা প্রয়োগ করব কেডি ইন্টু ওয়ান মাইনাস টি এই সূত্রটা প্রয়োগ করলে আমরা আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট রেট বা ডিসকাউন্ট রেটের মানটা পেয়ে যাব ঠিক আছে সেটাই হচ্ছে দশ পার্সেন্ট মানে আমাদের অঙ্কের মধ্যে কেডির মানটা অঙ্কে দেওয়াই থাকবে কেডি মানে হচ্ছে কি সুদের হার কেডি বলতে আমরা কি বুঝি কস্ট অফ ডেপ্ট এই যে কেডি কেডির ফুল মিনিং কি কেডির ফুল মিনিং হচ্ছে কস্ট অফ ডেপ্ট যার বাংলা অর্থ হচ্ছে ঋণের ব্যয় ঠিক আছে কস্ট অফ ডেপ্ট বলতে আমরা কি বুঝি ঋণের ব্যয়কে বুঝি মানে ঋণ নিলে দশ পার্সেন্ট করে সুদ দিতে হবে ওই দশ পার্সেন্ট ওইটা কি বলা হয় ঋণের ব্যয় বা সুদের হার তো কেডির মান অঙ্কে দেওয়াই থাকবে যে ঋণ নিলে কয় টাকা করে সুদ দিতে হবে সেই সুদের হারটা অঙ্কে দেওয়াই থাকবে সো কেডির সাথে আমরা ওয়ান মাইনাস টি গুণ করব তাহলে যে রেটটা বেরোবে ধরলাম এখানে রেট বেরোলো দশ পার্সেন্ট হ্যাঁ এই দশ পার্সেন্টই আমাদের এখানে বসাইতে হবে পি ফ্যাক্টর অ্যাট দ্য রেট টেন পার্সেন্ট এইখানে বসাইতে হবে ঠিক আছে অঙ্কের মধ্যে যদি ইন্টারেস্ট রেট বিশ পার্সেন্ট দেওয়া থাকে তাহলে ওইটা হচ্ছে কেডির মান কেডির মান কিন্তু এখানে বসানো যাবে না কেডির সাথে ওয়ান মাইনাস টি গুণ করার পরে সর্বশেষ যে রেজাল্ট আসবে সেটাই হচ্ছে পি ফ্যাক্টর অ্যাট দ্য রেট টেন পারসেন্ট বা ফিফটিন পারসেন্ট যেটা আসে ওইটা আমরা বসাবো আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের পাঁচ নাম্বার কলাম আর পিভি অফ ক্যাশ আউটফ্লো মানে যে টাকাগুলো আমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে সেই টাকার বর্তমান দাম ছয় নাম্বার কলামটা এইভাবে বেরোবে চারের সাথে আমরা পাঁচ গুণ করব তাহলেই হচ্ছে ছয় নাম্বার ক
মানে পি ভেক্টর বের করার জন্য আমরা সিঙ্গেলের যে সূত্রটা আছে হ্যাঁ সিঙ্গেলের যে সূত্রটা আছে তখন আমরা আমরা এই সূত্রটা প্রয়োগ করবো ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পারেন এখন সিঙ্গেলের সূত্র দিয়ে কখন পি ভেক্টর বের করতে হয় যখন ইয়ারগুলো ওয়ান টু থ্রি এইভাবে থাকে মানে ইয়ারগুলো যখন ওয়ান টু থ্রি এইভাবে থাকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ মানে একটা নিচে একটা করে ইয়ার থাকবে আর কি মানে ইয়ারগুলো সিঙ্গেল আকারে আছে হ্যাঁ ইয়ার ওয়ান তারপর ইয়ার টু তারপর ইয়ার থ্রি ইয়ারগুলো যদি এইভাবে সিঙ্গেল থাকে তাহলে পি ফ্যাক্টর বের করার জন্য আমরা ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পার এন এই সূত্রটা প্রয়োগ করব আর যদি ইয়ারগুলো এক থেকে তিন এক থেকে পাঁচ ওইভাবে থাকে তাহলে এন ওইটি সূত্র প্রয়োগ করে পি ফ্যাক্টরের মান নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে এন ওইটি সূত্র হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পার এন ডিভাইডেড বাই আর এই সূত্রটা কখন প্রয়োগ করব যখন এক থেকে তিন এইভাবে থাকবে আর কি অঙ্কটা ঠিক আছে তখন আমরা এন ওইটির সূত্র প্রয়োগ করে পি ফ্যাক্টরের মানটা নির্ণয় করব আবারও বলতেছি পি ফ্যাক্টর বের করার দুইটা পদ্ধতি আছে হ্যাঁ পি ফ্যাক্টর বের করার দুইটা পদ্ধতি আছে সিঙ্গেল আর হচ্ছে এন ওইটি এখন সিঙ্গেলের সূত্র আমরা কখন প্রয়োগ করি মানে যখন হচ্ছে ইয়ারগুলো এইভাবে থাকবে প্রথমে ওয়ান হ্যাঁ এই যে ওয়ান নামে একটা কলাম মানে রো তার নিচে টু টু নামে একটা রো তার নিচে থ্রি থ্রি নামে একটা রো তার নিচে ফোর ফোর নামে একটা রো তার নিচে ফাইভ ফাইভ নামে একটা রো মানে যখন ইয়ারগুলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এইভাবে সিঙ্গেল মানে আলাদা আলাদা থাকবে তখন পি ফ্যাক্টর বের করার জন্য আমরা সিঙ্গেলের সূত্রটা প্রয়োগ করব ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পারেন এই সূত্রটা প্রয়োগ করে আমরা পি ভ্যাক্টর বের করব হ্যাঁ যেমন এক নম্বর বছরে পি ভ্যাক্টর বের করার জন্য আমরা ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস আরের পরিবর্তে দশ পার্সেন্ট বসাইতে হবে আরের পরিবর্তে পয়েন্ট ওয়ান জিরো বসাবো হোল টু দি পার এন এনের পরিবর্তে ওয়ান বসাবো তাহলে এক নম্বর বছর পি ভ্যাক্টর বের হবে হ্যাঁ তারপর দুই নম্বর বছরের জন্য সেম সূত্র ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস আরের পরিবর্তে পয়েন্ট ওয়ান জিরো আর এনের পরিবর্তে টু তাহলে দুই নম্বর বছরে পি ভ্যাক্টর বের হবে মানে সিঙ্গেলের সূত্রটা প্রয়োগ করে পি ভ্যাক্টর কখন বের করতে হয় যখন ইয়ারগুলো ওয়ান টু থ্রি এইভাবে থাকবে তখন সিঙ্গেলের সূত্র প্রয়োগ করতে হবে আর এন ওইটি সূত্র প্রয়োগ করে কখন পি ভ্যাক্টর বের করতে হয় যখন ইয়ারটা এক থেকে তিন এক থেকে পাঁচ এইভাবে থাকবে হুম তখন এন ওইটি সূত্র প্রয়োগ করে আমরা হচ্ছে পি ভ্যাক্টরের মানটা বের করব আর এইখানে যে আর হ্যাঁ আর দিয়ে আসলে কি বুঝায় আর দিয়ে বুঝায় আমাদের ইন্টারেস্ট রেট হ্যাঁ আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট রেট এখানে একটু লিখেই দিই আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট রেট সেটাকে আমরা আর বলি আর বিফোর ট্যাক্স হ্যাঁ বিফোর ট্যাক্স ইন্টারেস্ট রেট সেটাকে আমরা কেডি বা আই বলি হ্যাঁ এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবা যে আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট রেট সেটাকে আমরা আর বলি মানে এই যে এই যে দশ পার্সেন্ট এটা কিন্তু ট্যাক্স বাদ দেওয়ার পরের পার্সেন্ট এই যে এটা ঠিক আছে দশ পার্সেন্ট এটা কিন্তু ট্যাক্স বাদ দেওয়ার পরের পার্সেন্টেজ তো পি ফ্যাক্টর সূত্রে সবসময় ট্যাক্স বাদ দেওয়ার পরের পার্সেন্টেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ আরের মানটাই ব্যবহৃত হয় তো আরের মান আবার হচ্ছে ওই যে সুদের হাটা বসায় ফেলো না কেডির মান কিন্তু আরের মান না মানে কেডি বলতে ইন্টারেস্ট রেটকে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে কেডি বলতে ইন্টারেস্ট রেটকে বোঝাচ্ছে মানে ট্যাক্স বাদ দেওয়ার পূর্বের হাট আমরা সবাই সাইলেন্ট হই মিউট হয়ে যাই সবাই ঠিক আছে সবাই নিজেদেরকে মিউট রাখি তো কেডির মান এটা অঙ্কে দেওয়া থাকবে এটা হচ্ছে ব্যাংক থেকে দশ লাখ টাকার লোন নিছি পনেরো পার্সেন্ট সুদ ওইটা কেডির মান এখন কেডির সাথে ওয়ান মাইনাসটি গুণ করলে যেই রেটটা পাওয়া যায় সেটা আরের মান বা এই যে পি ফ্যাক্টরের পাশে লিখতে হয় হ্যাঁ পি ফ্যাক্টর অ্যাট দ্য রেট দশ পার্সেন্ট এখন পি ফ্যাক্টর অ্যাট দ্য রেট দশ পার্সেন্ট এই পর্যন্ত নালে বসাইতে পারলাম নিচের মানগুলো বের করার জন্য আমরা সিঙ্গেল বা এনওটি সূত্র দুইটা প্রয়োগ করব যে কোনো একটা সেটা অঙ্ক দেখে বুঝতে হবে যদি টেবিলের মধ্যে ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে ইয়ার বসাই তাহলে আমরা সিঙ্গেলের সূত্র দিয়ে যার যার ইয়ারের তার তার পি ফ্যাক্টর বের করব আর যদি অঙ্কটার মধ্যে এক থেকে তিন এক থেকে পাঁচ এইভাবে ইয়ারটা বসাই সেটা আমরা অঙ্ক দেখে বুঝতে পারবো আর কি কখন কোন ইয়াটা বসাইতে হবে যদি এক থেকে তিন এক থেকে পাঁচ এইভাবে যদি বসাই তাহলে আমরা এনওইটি সূত্র প্রয়োগ করে পি ভ্যাক্টরটা বের করব আচ্ছা এই স্লাইডের মধ্যে যতটুকু বুঝাইছি এই বিষয়গুলো কি সবাই বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এখন আমরা পার্চেজ অপশনে যাচ্ছি এইখানে আমি লিখি পার্চেজ অপশন আচ্ছা পার্চেজ অপশন শুরুতেই আমাদের লোন ইনস্টলমেন্ট বের করে নিতে হবে ঠিক আছে মানে অঙ্কে যদি লোন ইনস্টলমেন্ট
ইনস্টলমেন্ট লোন ইনস্টলমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি মানে ওই যে ব্যাংক থেকে লোন নিব না তাহলে প্রতি বছর কত করে শোধ করতে হবে সেটা হচ্ছে লোন ইনস্টলমেন্ট বা ঋণের কিস্তি তো ঋণের কিস্তি বের করার দুইটা সূত্র আছে এক নাম্বার সূত্রটা হচ্ছে পি ভি এ সমান সমান এ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই আই সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইন্ডিংয়ের সূত্র আমি পাশে লিখব একটু পরে লিখতেছি আর লোন ইনস্টলমেন্ট বের করার আরেকটা সূত্র আছে পি ভি এ সমান সমান এ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই আই ইন্টু ওয়ান প্লাস আই ঠিক আছে দুইটা সূত্র ব্যবহার করে আমরা লোন ইনস্টলমেন্ট বের করতে পারি এখন কখন কোন সূত্রটা ব্যবহার করবো এটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে প্রথম সূত্রটা প্রয়োগ করব যদি অঙ্কটা ইন্ডিং এর অঙ্ক হয় আমরা মিউট হই হ্যাঁ সবাই মিউট হই নেই কে আচ্ছা ইন্ডিং এর অঙ্ক হইলে আমরা প্রথম সূত্র প্রয়োগ করে লোন ইনস্টলমেন্ট বের করব আর বিগিনিং এর অঙ্ক হলে ঠিক আছে বিগিনিং এর অঙ্ক হলে আমরা দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করে লোন ইনস্টলমেন্টটা বের করব আবারও বলতেছি পাঁচ দর্শনের শুরুতেই লোন ইনস্টলমেন্ট বের করতে হবে মানে ম্যাক্সিমাম কি লোন ইনস্টলমেন্টটা বের করে দেয় না যে ব্যাংক থেকে দশ লাখ টাকা লোন নিছি তাহলে প্রতি বছর কত কত টাকা করে শোধ করব এই লোন ইনস্টলমেন্টটা ম্যাক্সিমাম কি বের করে দেয় না যদি বের করে না দেয় তাহলে অবশ্যই লোন ইনস্টলমেন্ট আগে বের করতে হবে একদম শুরুতেই লোন ইনস্টলমেন্ট বের করতে হবে দেখতে হবে অঙ্কটা ইন্ডিং না বিগিনিং এর যদি অঙ্কের মধ্যে বলা থাকে কিস্তিগুলা বছরে শেষে দেওয়া হবে তাহলে অঙ্কটা ইন্ডিং এর অঙ্ক তখন লোন ইনস্টলমেন্ট বের করার জন্য আমরা প্রথম সূত্রটা প্রয়োগ করব আর যদি অঙ্কের মধ্যে বলা থাকে যে কিস্তিগুলা বছরে শুরুতে দেওয়া হবে কিস্তিগুলো কখন দেওয়া হবে বছরের শুরুতে দেওয়া হবে যদি কিস্তিগুলা বছরের শুরুতে দেওয়া হয় তাহলে আমরা লোন ইনস্টলমেন্ট বের করার জন্য এই দ্বিতীয় সূত্রটা প্রয়োগ করব এটা হচ্ছে বিগিনিং এর সূত্র ঠিক আছে এখানে এই যে আই আছে না আই এটা কিন্তু অঙ্কে দেয়াই থাকবে আই মানে হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট মানে হচ্ছে ক্রেডিট মান যেটা আমি বলছি কস্ট অফ ডেপ বা ঋণের ব্যয় হ্যাঁ সেই ঋণের ব্যয়কে কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট বলা হয় এখানে আবার আয়ের পরিবর্তে আরের মান বসায়ও না আরের মান বসান যাবে না আয়ের মান এটা অঙ্কের মধ্যে দেওয়াই আছে বা দেওয়াই থাকবে যে ব্যাংক থেকে দশ লাখ টাকা লোন নিছি দশ পার্সেন্ট সুদ দিতে হয় ওই দশ পার্সেন্টই হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট বা আয়ের মান আচ্ছা লোন ইনস্টলমেন্ট বের করলাম যে কোনো একটা সূত্র প্রয়োগ করে লোন ইনস্টলমেন্ট বের করলাম ইন্ডিং হলে প্রথম সূত্র বিগিনিং হলে দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করতে হয় আর যদি অঙ্কে ইন্ডিং বিগিনিং কিছুই না বলে আর কি যে কিস্তিগুলো বছরের শেষে দেওয়া হবে নাকি কিস্তিগুলো বছরের শুরুতে দেওয়া হবে এরকম সম্পর্কে যদি কিছুই না বলে তাহলে আমরা সবসময় ইন্ডিংয়ের সূত্র প্রয়োগ করেই অঙ্ক করব মানে সহজভাবে মনে রাখবা অঙ্কে বিগিনিং কথাটা থাকলে বিগিনিং সূত্র প্রয়োগ করে হ্যাঁ কিস্তি বের করতে হবে আর যদি বিগিনিং না থাকে ইন্ডিং থাক কিছু না থাক সব ক্ষেত্রে আমরা প্রথম সূত্র প্রয়োগ করব শুধুমাত্র বিগিনিং থাকলেই যে কিস্তিগুলো বছরের শুরুতে দেওয়া হবে হ্যাঁ এরকম কথা যদি বলে যে কিস্তিগুলো বছরের শুরুতে প্রদান করা হবে কিস্তিগুলো বছরের বিগিনিংয়ে প্রদান করা হবে যদি এরকম কথা বলে যে কিস্তিগুলো বছরের শুরুতে প্রদান করা হবে তখনই আমরা হচ্ছে বিগিনিং সূত্র প্রয়োগ করব এছাড়া বাকি সব অঙ্কে যদি ইন্ডিং বলে তাহলেও ইন্ডিংয়ের সূত্র যদি কিছু না বলে তাও ইন্ডিংয়ের সূত্র বিগিনিং বললেই শুধুমাত্র বিগিনিংয়ের সূত্র প্রয়োগ করতে হয় আচ্ছা আমরা লোন ইনস্টলমেন্ট বের করলাম লোন ইনস্টলমেন্ট বের করার পরে আমরা একটা বক্স আঁকবো ঠিক আছে এই যে এই বক্সটার উপরে একটা হেডলাইন দিতে হবে এইখানে দেখি এ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড প্রিন্সিপাল এ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড প্রিন্সিপাল মানে এই যে লোন ইনস্টলমেন্ট আমরা বের করছি না এই লোন ইনস্টলমেন্টের মধ্যে এই লোন ইনস্টলমেন্টের মধ্যে দুইটা জিনিস আছে এই লোন ইনস্টলমেন্টের মধ্যে দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে আসল মানে আমি যে কিস্তিগুলো দিচ্ছি ওই কিস্তির মধ্যে আসল আছে আবার এই কিস্তির মধ্যে সুদ আছে ঠিক আছে লোন ইনস্টলমেন্ট মানে হচ্ছে লোন নিলে যে কিস্তিগুলো দিতে হয় এই কিস্তির ভিতরে কি আছে আসল আছে মানে আমি যে কিস্তি দিব লোনটা যে নিয়েছি এখন লোন নিলে কিস্তি দিয়ে লোনটা শোধ করতে হয় না এখন কিস্তি কি শুধু আসল শোধ করি সুদ সহ শোধ করি তার মানে এই ইনস্টলমেন্টের মধ্যে আসলও থাকে সুদও থাকে তো যখনই তুমি ইনস্টলমেন্টটা বের করে ফেলবা হ্যাঁ তোমার পরবর্তী কাজ হচ্ছে এই ইনস্টলমেন্ট থেকে সুদ এবং আসল আলাদা করে ফেলা 
তো এই জন্য আমি লিখছি যে টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড প্রিন্সিপাল আমরা ইন্টারেস্ট এবং প্রিন্সিপালকে আলাদা করে ফেলবো লোন ইনস্টলমেন্টের মধ্যে সুদ আসল দুইটাই আছে আমরা সুদ আসল আলাদা করে ফেলবো আলাদা করার জন্য এই টেবিল রাখতে হবে সেই টেবিলের মধ্যে আমাদের যেই ছটা কলাম আছে ওই ছটা কলাম আমরা প্রদান করব প্রথমে ইয়ার আছে ইয়ার নামে একটা কলাম দিব হ্যাঁ এটা হচ্ছে এক নম্বর কলাম তারপরে লোন অ্যাট দ্য বিগিনিং লোন অ্যাট দ্য বিগিনিং মানে হচ্ছে যেই টাকাটা লোন নিছি হ্যাঁ সেটাই হচ্ছে লোন অ্যাট দ্য বিগিনিং তো লোন অ্যাট দ্য বিগিনিং এটা হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার কলাম সো টু নামে একটা কলাম রাখলাম তারপরে ইনস্টলমেন্ট এই যে লোন ইনস্টলমেন্ট হ্যাঁ এটা তো আমরা বের করছি এটা হচ্ছে তিন নাম্বার কলাম তারপর ইন্টারেস্ট অ্যাট দ্য রেট এই যে ইন্টারেস্ট অ্যাট দ্য রেট লিখলাম এটা আমাকে দেয়াই থাকবে ধরে নিলাম পনেরো পারসেন্ট ওই দশ পার্সেন্ট না কিন্তু হ্যাঁ যেটা আমরা আফটার ট্যাক্সে কনভার্ট করছি ওইটা না যেটা অঙ্কে দেওয়া আছে যে লোন নিলে কয় পার্সেন্ট সুদ দিতে হবে এটা অঙ্কে দেওয়া থাকবে পনেরো পার্সেন্ট তো ধরে নিলাম পনেরো পার্সেন্ট সুদের হার দেওয়া আছে অঙ্কের মধ্যে তাহলে চার নাম্বার কলামে ইন্টারেস্টটা কীভাবে বের করব ইন্টারেস্টটা বের করব হচ্ছে দুইয়ের সাথে পনেরো পার্সেন্ট গুণ করতে হবে দুই নাম্বার কলামে যে অ্যামাউন্টটা থাকবে সেই দুই নাম্বার কলামের অ্যামাউন্টের সাথে পনেরো পার্সেন্ট গুণ করলে আমরা আমরা সুদের পরিমাণটা পেয়ে যাব ঠিক আছে সুদের পরিমাণটা পেয়ে যাব আচ্ছা এরপর প্রিন্সিপাল নির্ণয় করতে হবে প্রিন্সিপাল এটা হচ্ছে আমাদের পাঁচ নাম্বার কলাম এখন পাঁচ নাম্বার কলাম কীভাবে পাব এই যে তিন তিনের মধ্যে যে ইনস্টলমেন্টটা আছে এই ইনস্টলমেন্ট থেকে আমরা সুদটা বাদ দিব মানে চার নাম্বার কলামের যে অ্যামাউন্ট আছে সেটা বাদ দিব তিন থেকে চার বাদ দিলে পাঁচ নাম্বার কলাম অর্থাৎ প্রিন্সিপালের মানটা আমরা পেয়ে যাব প্রিন্সিপাল পর পর লোন অ্যাট দ্য ইন্ডিং এটা হচ্ছে আমাদের ছয় নাম্বার কলাম দুই থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে আমরা ছয় নাম্বার কলামের মানটা পেয়ে যাব অর্থাৎ দুই নাম্বার কলামে যে অ্যামাউন্টটা থাকবে আর পাঁচ নাম্বার কলামে যে অ্যামাউন্টটা থাকবে দুই থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে আমরা লোন অ্যাট দ্য ইন্ডিং পেয়ে যাব অর্থাৎ বিগিনিং লোন থেকে প্রিন্সিপাল আসলটা বাদ দিলে হ্যাঁ ইন্ডিং ব্যালেন্স কত লোনের ইন্ডিং ব্যালেন্স কত সেটা আমরা পেয়ে যাব তো এই ছকের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে ইন্টারেস্ট প্রিন্সিপালকে আলাদা করে ফেলব ঠিক আছে ইন্টারেস্ট প্রিন্সিপাল আলাদা করার পর আমরা ডেপ্রিসিয়েশন বের করব মানে তিন নাম্বার টেবিলের আগেই লিখব অ্যানুয়াল ডেপ্রিসিয়েশন অ্যানুয়াল ডেপ্রিসিয়েশন এটা বের করার সূত্র হচ্ছে কস্ট মাইনাস সার্ভিস ভ্যালু ডিভাইডেড বাই এস্টিমেটেড লাইফ কস্ট মানে সার্ভিস হলো ডিভাইড বাই এস্টিমেটেড লাইফ এই সূত্র প্রয়োগ করে আমরা ডেপ্রিসিয়েশনটা বের করব ঠিক আছে এইখানে ডেপ্রিসিয়েশনটা বের হবে ডেপ্রিসিয়েশন বের করার পর আমাদের হচ্ছে সর্বশেষ টেবিলটা করতে হবে এই টেবিলের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে পার্চেজ অপশনের প্রেজেন্ট ভ্যালুটা বের করতে পারবো তো এখানে আমরা একটা হেডলাইন দিব আগের মতোই এ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ পিভি অফ ক্যাশ আউটফ্লো এ টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ পিভি অফ ক্যাশ আউটফ্লো এরপর আমরা হচ্ছে এই টেবিলটা তৈরি করব ঠিক আছে এখানে কয়টা কয়টা কলাম আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই নয়টা কলম সব সময় আমাদের রাখতে হবে মানে লাস্টের যে টেবিলটা আর কি তো এখানে ইয়ার নামে একটা কলম আছে সো এখানে নাম্বার ওয়ান দিলাম তারপর ইনস্টলমেন্ট এটা হচ্ছে দুই ইন্টারেস্ট এটা হচ্ছে তিন ডেপ্রিসিয়েশন এটা হচ্ছে চার পাঁচ নাম্বার কলমটা হচ্ছে ট্যাক্স ডিডাকটেবল এক্সপেন্স ঠিক আছে ট্যাক্স ডিডাকটেবল এক্সপেন্স এটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার কলম এই পাঁচ নাম্বার কলমটা আমরা কীভাবে পাবো পাঁচ নাম্বার কলমটা আমরা পাবো হচ্ছে তিনের সাথে চার যোগ করতে হবে তিন আর চার যোগ করলে আমরা হচ্ছে ট্যাক্স ডিডাকটেবল এক্সপেন্স পেয়ে যাব পাঁচ নাম্বার কলম পাওয়ার জন্য কি করতে হবে তিন আর চার যোগ করতে হবে অর্থাৎ ইন্টারেস্ট ডেপ্রিসিয়েশন যোগ করলে আমরা ট্যাক্স ডিডাকটেবল এক্সপেন্স পেয়ে যাব এরপর ট্যাক্স সেভিংস অ্যাট দ্য রেট ধরলাম ফর্টি পারসেন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ছয় নাম্বার কলম পাঁচের উপর ফর্টি পারসেন্ট করতে হবে তারপরে আফটার ট্যাক্স ক্যাশ আউটফ্লো এটা হচ্ছে সাত নাম্বার কলম দুই থেকে ছয় বাদ দিতে হবে অর্থাৎ দুই আছে ইনস্টলমেন্ট দুই থেকে আমরা ট্যাক্সের টাকাটা বাদ দিব তাহলে আফটার ট্যাক্স ক্যাশ আউটফ্লো বা সাত নাম্বার কলমের মানটা আমরা পেয়ে যাব এরপর পিভি ফ্যাক্টর পিভি ফ্যাক্টর এটা আমাদের অঙ্কে ওই যে প্রথমে যেটা বাইর করছিলাম দশ পারসেন্ট হ্যাঁ ওইটার এটা একই হবে সবসময় একবার বের করলেই হয় বারবার দেখানোর দরকার নেই তো প্রথমে যে দশ পারসেন্ট মানে আফটার ট্যাক্স ডিসকাউন্ট এটা বের করে নিয়েছিলাম সেই দশ পারসেন্ট এখানে বসাবো পিভি ফ্যাক্টর অ্যাট দ্য রেট দশ পারসেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের আট নাম্বার কলম এখন এইখানে যে মানগুলো আছে ওইটা সিঙ্গেল বা অ্যানুইটি যে কোনো একটা সূত্র প্রয়োগ করে আমাদের এখানে বসাইতে হবে এখানে সিঙ্গেলই হয় হুম কারণ এখানে আমাদের
তাহলে আমরা পিবিও ক্যাশ আউট প্রমাণ পেয়ে যাব এই পর্যন্ত করতে পারলে আমাদের কিন্তু অঙ্ক শেষ হ্যাঁ অঙ্ক শেষ শেষে একটা মন্তব্য করতে হয় এখন এই মন্তব্যটা আমরা কিভাবে করি এই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে এই জিনিসটা আমরা কিভাবে করি এই যে পিভি অফ ক্যাশ আউটফ্লো এইখানে যে যোগ ফলটা নামবে ঠিক আছে পিভি অফ ক্যাশ আউটফ্লো যে যোগ ফলটা নামবে আর আগে যে যোগ ফলটা নামছিল ধরো এইখানে যেই যোগ ফল এটা তো আর যোগ ফল লাগবে না এটা একবারই ধরো বেরোয়ে গেল এইখানে যে যোগ ফলটা বেরোয়ছে এখন এই যোগ ফল আর এই যোগ ফল এই দুইটার মধ্যে কোনটা ছোট যেটা ছোট আমরা সেই অপশনটাকে চুজ করি ওরকম একটা মন্তব্য করতে হয় যদি দেখি যে পার্চেজ অপশন ছোট তাহলে আমরা বলবো পার্চেজ অপশনটাকে আমরা চুজ করব আর যদি দেখি যে লিজ অপশনটা ছোট তাহলে লিজ অপশনটাকে আমাদের চুজ করতে হয় ওটা আমরা অঙ্ক দেখে বুঝবো আর কি যে কোন অপশনটা আমাদের চুজ করতে হবে ওরকম শেষ একটা ডিসিশন লিখতে হয় আর কি তো যেই বেসিকগুলো বুঝাইছি খুবই ইম্পর্টেন্ট বেসিক মানে এই অঙ্কগুলো এতই বড় আমি যতটা সহজ করে প্রেজেন্ট করা যায় তোমাদের ততটা সহজ করে প্রেজেন্ট করছি কারণ তোমার চোখের সামনে একটা অঙ্কের ফুল ফর্মেট কিন্তু আমি লিখে দিছি এই ফর্মেটটা যদি ভালো মতো মুখস্ত থাকে আর কি বা মনে থাকে তাহলে দেখবে যে এই ফর্মেটের মধ্যে আমরা প্রতিটা অঙ্কের সমাধান করে ফেলতেছি একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা বুঝাইছি একদম ডিসিশন পর্যন্ত হ্যাঁ লিজ অপশন থেকে শুরু করে ডিসিশন পর্যন্ত যা যা বসাইছি ওইটা মনে করো যে একটা মানুষের কঙ্কাল ওই কঙ্কালের উপর হচ্ছে ভিত্তি করে মানুষটা গঠিত হয়েছে মানে আমরা যে অঙ্কগুলো করব না এই ফর্মেটটার উপর খালি মান বসায় 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 দিলেই শেষে গিয়ে আমরা ডিসিশন নিলে আমাদের অঙ্কটা শেষ হয়ে যাবে তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বেসিক এই চ্যাপ্টার করার জন্য তো এই বেসিকটা তোমরা ভালো করে পড়ে ফেলবে আজকে তো আর ক্লাস নিলে আবার চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট চলে যাবে মানে একটা অঙ্ক যদি করাই তোমরা এই বেসিকটা ভালো করে করো আর আমি শীটের যে এক নাম্বার অঙ্কটা বেসিকটা করে